C'est l'heure de notre bonus de l'info, notre sans frontières. Et pour cela, on va partir à Londres, retrouver en direct là-bas Chloé Duval. Salut Chloé, merci d'être là pour nous parler euh, d'une initiative assez originale pour venir en aide à des personnes sans abri euh, en pleine pandémie. Hein. Bonjour, et oui, c'est l'initiative d'un homme et pas n'importe qui. Il s'appelle Lou Macari. C'est un ancien joueur de football écossais qui évoluait au Celtic Glasgow et à Manchester United Alors, dans les années 70 et 80. C'était une légende à son époque. Il a bien sûr depuis laissé tomber les crampons. Il s'est consacré à la solidarité. Et vous le savez, depuis le début du confinement, le premier confinement l'année dernière, les centres d'accueil pour les personnes sans abri ont dû fermer à cause du risque de propagation du virus dans ces lieux collectifs. Il a fallu trouver des solutions en urgence, continuer de soutenir ces personnes tout en les protégeant. Eh bien, c'est la solution trouvée par Lou Macari dont on va vous parler ce matin. Des cabanes pour venir en aide aux personnes sans abri. C'est l'idée de cet ancien joueur de football écossais pour compenser la fermeture des centres d'accueil collectifs à cause de la pandémie. Depuis un an, la fondation de Lou Macari a installé ses capsules qui servaient jusqu'alors pour des festivals de musique dans un entrepôt du nord de l'Angleterre. On a dû s'adapter très vite, chercher l'endroit idéal et on a trouvé cet entrepôt alors on a rapidement décidé d'y emménager. Même durant ces terribles mois qu'on a tous dû traverser, au moins ça n'a pas été trop mal pour les personnes sans abri qu'on accueille ici. L'objectif Offrir un espace individuel pour se protéger du virus. Salut Tommy, ça va Oui, viens, tu veux t'asseoir Une quarantaine de personnes précaires vivent dans ces logements, dont Thomas Preston. C'est fantastique, je sais que ça ne paye pas de mine, mais une fois que la porte est fermée, c'est tellement paisible. Les cabanes sont numérotées pour donner une adresse postale à chacun, afin d'aider à la recherche d'un emploi. Douche et toilettes sont collectives ainsi que la cuisine. Un lieu de vie qui reste toutefois une solution d'urgence. Selon une étude d'un journal britannique, plus de 70 000 foyers ont perdu leur logement depuis le début de la pandémie. Oui, tu vois, vous venez de le dire, hein, de plus en plus de, de, de personnes sans domicile au Royaume-Uni et plus largement peut-être aussi de plus en plus de pauvres. Oui, la pauvreté a littéralement explosé au Royaume-Uni. Une conséquence de la crise économique engendrée par la pandémie. On compte désormais plus de 15 millions de Britanniques en situation de pauvreté, dont 4 millions d'enfants. Vous savez, des personnes ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus. Beaucoup d'entre eux ne mangent malheureusement pas à leur faim aujourd'hui. Résultat, la fréquentation des banques alimentaires a bondi et les responsables disent voir venir des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Des gens qui travaillent dans le secteur de la restauration, de l'événementiel, des commerces, des secteurs qui sont toujours fermés Aujourd'hui, car vous le savez, le pays est soumis à un confinement national strict depuis le début de l'année et cela va durer jusqu'à mi-avril au moins. Alors la situation ne va pas s'arranger, mais conscient eh bien, de ce qu'il se passe, le gouvernement a annoncé cette semaine de nouvelles aides et la prolongation du système du chômage partiel jusqu'à septembre. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Chloé, on vous souhaite une très belle journée à Londres. On sait que là-bas, euh, malgré les conditions, bah, le vendredi est quand même une journée <rire> sacrée et bon week-end.